قد قبر کشمی ہو فتح ہو چلب بلو یو سب പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റോഹായിക്കും സ്തുതി ഉയർപ്പ് പെരുന്നാളിന് ശേഷം വരുന്ന ഞായറാഴ്ച പുതിയ ഞായറാഴ്ച എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ശിഷ്യന്മാരുടെ വിശ്വാസം പുതുക്കപ്പെടുകയും അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഞായറാഴ്ചയാണ് യേശുക്രിസ്തു അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുകയും അവരുടെ വിശ്വാസം അവരിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും അവരെ ഒരു പുതിയ ദൗത്യത്തിനായിട്ട് നിയമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശിഷ്യന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പുതുക്കമായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പുതിയ ഞായറാഴ്ച എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ ഏവൻകേരിയൻ വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസവും പുതുക്കപ്പെടുന്നതും അത് കൂടുതൽ ആഴമുള്ളതായി തീരുവാനും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വായനയായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അവിടെ യേശു ക്രിസ്തു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഉയർപ്പിൻ്റെ ഞായറാഴ്ചയാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ തോമാസ് ലിഹ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടാമത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എട്ടാം നാളാണ് പിറ്റേ ഞായറാഴ്ചയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ആ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തോമാസ് ലിഹ ഉണ്ടാകുകയും തോമാസ് ലീഹായുടെ വിശ്വാസത്തെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണശേഷം ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ വലിയ നിരാശബോധവും ശൂന്യത ബോധവും ഉണ്ടായി അവരാകെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് യഹൂദന്മാർ എപ്പോഴും അവരെ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവരും വധിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാം പേടിച്ച് മാളികയ്ക്കകത്ത് വാതിലടച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തു വാതിലടച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു വാതിൽ തുറക്കാതെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരം ഗ്ലോറിഫൈഡ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥലകാല പരിമിതികൾക്ക് അധീനമാണ് വാതിൽ തുറക്കാതെ യേശു ക്രിസ്തു മാളികയ്ക്കകത്ത് പ്രവേശിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് പിതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് കന്യമറിയാമിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു ജാതനായതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് കന്യമറിയാമിൻ്റെ കന്യകാ മുദ്രയ്ക്ക് ഭംഗമില്ലാതെ യേശു ക്രിസ്തു കന്യയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു അതുപോലെ പിതാക്കന്മാർ രണ്ടാമതും ഈ സന്ന ഈ സംഗതിയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് കല്ലറയുടെ മുദ്രയ്ക്ക് ഭംഗമില്ലാതെ യേശു ക്രിസ്തു കല്ലറയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോന്നു ഈ രണ്ട് സംഭവമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാളികയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനത്തെ പിതാക്കന്മാർ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വീടിൻ്റെ അകത്ത് പ്രവേശിച്ച ക്രിസ്തു ആദ്യം അവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം അവർക്ക് ആ സന്ദേശം ഒത്തിരി സന്തോഷമായിരിക്കാം ആകെ പ്രശ്നം പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷ അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ സമാധാന ആശംസയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പട്ടക്കാരൻ ഏഴ് പ്രാവശ്യം സമാധാന ആശംസ നൽകുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അവർ യേശു ക്രിസ്തു അയക്കുന്ന ഒരു പുതിയ മിഷൻ അവർക്ക് നൽകുന്നു വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാർ യേശു ക്രിസ്തു അവർക്ക് പുതിയ മിഷനെ ഏൽപ്പിച്ചത് പഴയ നിയമത്തിലെ ചില സംഭവങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താറുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ മിസ്രൈമിലെ രാജാവായ ഫറവോൻ യവസേപ്പിന് മുദ്രമോദനം നൽകി ഈജിപ്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അധികാരിയാക്കി നൽകിയ പുതിയ മിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു സന്ദർഭം സംഖ്യാപുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ മോശയോട് സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ വെച്ച് ദൈവം സംസാരിച്ചതുമായിട്ട് ഇതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്താറുണ്ട് വേറൊരു സന്ദർഭം രമ്യ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങളിൽ എരമ്യാവിന് നൽകുന്ന മിഷനുമായിട്ട് ഇതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ എരമ്യ പറയുന്നുണ്ട് 
എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിവില്ല പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിവില്ല ഞാൻ പോയാൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ദൈവം എരുമയാവിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിയ ഈ മിഷനെ പഴയ നിയമത്തിലെ ചില മുൻകുറിയുമായിട്ട് പിതാക്കന്മാർ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം യേശു ക്രിസ്തു അവരുടെ മേലൂതി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകി പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെയും പാപമോചനത്തിൻ്റെയും അധികാരം അവർക്ക് നൽകുന്നു ദൈവത്തിന് മാത്രം ഉള്ള ഒരധികാരമാണ് പാപം മോചിക്കുവാനുള്ളത് എന്നാൽ ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകുന്നു അത് റീത്തിങ് വഴിയാണ് സ്വർണനാവുകാരനായ ഈവാനിയോസ് ശിഷ്യന്മാരുടെ മേൽ ഓതിയതിനെ പഴയ നിയമത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം ആദാമിൻ്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതിയതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ സഭയിൽ ഈ ബ്രീത്തിങ് എന്ന സിമ്പൽ നമ്മൾ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ പട്ടക്കാർ വിശ്വാസികളുടെ മേൽ ഊതുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സ്നാന സമയത്ത് കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ മേൽ ഊതുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മേൽ ഊതുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ പട്ടം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ വേദഭാഗം തന്നെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മേൽപ്പട്ടക്കാരൻ സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന പട്ട സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ മേൽ ഊതുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ ചെയ്ത പ്രക്രിയ പരിശുദ്ധ സഭയിൽ അനസ്യൂതം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കെട്ടുവാനും അഴിക്കുവാനുമുള്ള അധികാരം അഥവാ പാപം മോചിക്കുവാനുള്ള അധികാരം മനുഷ്യർക്ക് ദൈവം നൽകിയതിനെക്കുറിച്ച് സ്വർണനാവുകാരനായ ഇവാനിയോസ് പറയുന്നു മാലാഖമാരെക്കാൾ മാലാഖമാർക്കില്ലാത്ത ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ഗുണമാണ് മനുഷ്യൻ നൽകിയെന്ന് പറയുന്നു പാപം മോചിക്കാനുള്ള അധികാരം പട്ടക്കാർക്ക് നൽകിയ വഴിയായിട്ട് മാലാഖമാർക്കില്ലാത്ത ഒരു ശ്രേഷ്ഠത രണ്ടാമത് മാലാഖമാരെക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പട്ടക്കാർക്ക് ലഭിച്ചത് കർത്താവിൻ്റെ തിരിച്ചൊരു രക്തങ്ങൾ കൈകളിൽ ആഘോഷിക്കുന്നതിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പാട്ടുപുസ്തകത്തിൽ പാടുന്ന വാനവരിടയിൽ അസൂയാദോഷം പാടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാനുഷ്യ സുതലോടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു വാനവരിടയിൽ എന്തെങ്കിലും അസൂയ കുശുമ്പോ കുഞ്ഞായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനോടായിരിക്കുമെന്ന് പിതാക്കനുമാ പാടുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം ഒന്ന് പപം മോചിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഊതി അവർക്ക് നൽകി രണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരിച്ചിരി രക്തങ്ങൾ കൈകളിലെടുക്കുവാനുള്ള ആ അധികാരം നൽകി നാം എല്ലാം പട്ടക്കാരുള്ള സഭയിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ പട്ടത്തമുള്ളയിടത്താണ് പാപമോചനത്തിനുള്ള സാധ്യത ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം പട്ടക്കാരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാന ക്രമത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള പാട്ടാണ് ഭൂമിയതിങ്കൽ തന്നാലൊരുവൻ ബന്ധിതനായാൽ അമനുജൻ വിണ്ണുലകം തന്നിൽ കർത്താവാലും ബന്ധിക്കുന്നവനമെന്നുള്ളൊരു പട്ടക്കാര വന്നിടുക സമാധാനത്താലെ ഹാലേലുയ്യ ആഴമതിങ്കൽ തന്നാലൊരുവൻ മോചിതനായാൽ അമനുജൻ താനുയരം തന്നിൽ കർത്താവാലും മോചിക്കുന്നവനമെന്നുള്ളൊരു പട്ടക്കാര വന്നിടുക സമാധാനത്താലെ കുറിയിലൈസോൻ രണ്ടാമത് യേശു ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് തോമാസ് ലീഹായുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പിനാണ് അവിടെ യേശു ക്രിസ്തു തോമാസ് ലീഹായുടെ വിശ്വാസ ഹീനതയെ യേശു ക്രിസ്തു സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നു തോമാസ് ലീഹായോട് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു നീ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് എൻ്റെ കൈകളെ സ്പർശിക്കുക എൻ്റെ വിലാപ്പുറത്ത് കൈ വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നു തോമാസ് ലിഹായെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെടാത്ത ഒരു പാരമ്പര്യം പറയുന്നുണ്ട് തോമാസ് ലിഹായ ഇരട്ട എന്ന് പറയാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈയുടെ ഒരു കയ്യിൽ രണ്ട് വിരൽ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേർന്ന് ഒന്നുപോലെ ഇരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇരട്ട എന്ന് പറയപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു തോമാസ് ലിഹായുടെ അടുത്ത് വരാനും സ്പർശിക്കുവാനും തൻ്റെ വിലാവിൽ തൊടാനൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തോമാസ് ലിഹ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബലഹീന നീങ്ങിപ്പോവുകയും ആ വിരലുകൾ വേറെപ്പെട്ട രണ്ട് പഴയ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എന്താണെങ്കിലും തോമാസ് ലിഹായ യേശു ക്രിസ്തു സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും തോമാസ് ലിഹ പിന്നീട് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ലോകമൊക്കെ ഒരു സുവിശേഷത്തിന് പോവുകയും ഭാരതത്തിലും എത്തിച്ചേരുകയും നമ്മെ വിശ്വാസത്തിൽ ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പുതിയ ഞായറാഴ്ച 
ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള സന്ദേശം സമാധാനമെന്ന ആശയമാണ് അടച്ചിട്ട വാതിലുകൾക്കുള്ളിൽ യേശു പ്രവേശിച്ചു ശിഷ്യന്മാർക്ക് സമാധാനമുണ്ടായി നമ്മളുടെ ഹൃദയമാകുന്ന വാതിലുകൾക്കകത്ത് യേശു പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും സമാധാനമുണ്ടാകും ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമ്മുടെ വാതിലുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഹൃദയമാകുന്ന വാതിലുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഇടം കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇടം കൊടുക്കാം ക്രിസ്തു കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്നത് സമാധാനമാണ് സമാധാനം എന്ന വാക്ക് എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഷാലോം എന്നാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പീസ് എന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ വാക്കിനെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിലല്ല ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉള്ളത് സമാധാനം അഥവാ ഷാലോം എന്ന് പറയുന്നത് പീസിനേക്കാളും സമാധാനത്തേക്കാളും വലുതാണ് ഓൾനെസ് ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു സമഗ്രമായ ഒരവസ്ഥയാണ് സ്നേഹവും സഹോദര്യത്വവും ഐശ്വര്യം നിൽക്കുന്ന സമഗ്രമായ ഒരവസ്ഥ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും അങ്ങനെയുള്ള സമഗ്രതയ്ക്കാണ് എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഷാലോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഒരു ശാന്തി സമാധാനം ഉണ്ടാകും ഷാലോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യോ സോഷ്യൽ റിലീജിയസ് അതുപോലെ എക്കോളജിക്കൽ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കൊണോട്ടേഷനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സമഗ്രമായ ഒരു ശാന്തതയാണ് ഷാലോം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സമാധാനമാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുവല്ലോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം പട്ടക്കാരൻ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടാകട്ടെ പള്ളിയിൽ വരുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സമാധാനമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ തന്നെ നാം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കുർബാന കരുണയും സമാധാനവും ബലിയ സ്തോത്രവുമാകുന്നു ഈ കുർബാന എനിക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസരമാണ് ഈ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് സമാധാനം തേടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആദ്യം പള്ളിയിൽ വരികയും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാന വേദശാസ്ത്ര ചിന്തകനായ ഡോക്ടർ കെ സി എബ്രഹാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകമായ ലിബറേറ്റീവ് സോളിഡാരിറ്റി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഷാലോമിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഷാലോം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ ജീവിത തലങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷനാണ് ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പോലെ തന്നെ പ്രശസ്ത തിയോളജിയായ ബുർഗുമാൻ തൻ്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഷാലോമിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദ ബിബ്ലിക്കൽ വിഷൻ ഓഫ് ഷാലോം ഫംഗ്ഷൻസ് ഓൾവേസ് on a firm rejection of values and lifestyle that seeks security and well-being in manipulative ways at the expense of another part of creation another part of community or brother or sister mattullavare choosanam cheyyade mattullavarku nanma pradhanam cheyyunna ad srushti mulivan prakrutikku manushyanum ellavarkkum nanma cheyyunna or avasthayana shalom ennu parayunnu appo yesu christil nam chernu varumbol നമുക്ക് എത്ര മനോഹരമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ലഭിക്കുന്നത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സമാധാനം ലോകം തരുന്ന പോലെയല്ല അത് ഷാലോമാണ് വെൽബീയിങ് ആണ് ഹാർമോണിയസ് ആണ് എല്ലാ തലങ്ങളും എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു യുണീക്കായ സമാധാനമാണ് നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് അടുത്തു വരാം നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ അസമാധാനമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സംഘർഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അരാജ അരാജകത്വമുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ നമുക്ക് വാതിലുകൾ തുറന്നിടാം ക്രിസ്തു നമ്മുടെ അകത്ത് പ്രവേശിക്കട്ടെ നമുക്ക് സമാധാനത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയുടെയും അനുഭവം ഉണ്ടാകട്ടെ രണ്ടാമത് ഈ വേദഭാഗം നൽകുന്ന സന്ദേശം യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു അവർ ഭയമുള്ളവരായിരുന്നു ക്രിസ്തു മരിച്ച ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല കൺഫ്യൂഷനാണ് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകണോ വേറെന്തെങ്കിലും പോകണോ അവർ തമ്മിൽ അകൽച്ചയായി പത്ത് ദിവസം യോഹന്നാനും 
യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പലരും വിശ്വസിച്ചില്ല സ്ത്രീകൾ വന്ന് അറിയിച്ചിട്ട് അവർ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ മൊത്തം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായി ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടായി നാളേക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നറിയുന്നില്ല എങ്ങോട്ട് തിരിയണമെന്നറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവർ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ നാൽക്കവലകളിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങോട്ട് തിരിയണമെന്ന് അറിയാത്ത അവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാം പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാകാം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നുണ്ടാകാം ഒരു ശൂന്യത ബോധമുണ്ടാകാം നഷ്ടബോധമുണ്ടാകാം ബലഹീനത വന്നാം ധൈര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം ഇവിടെയെല്ലാം യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമുണ്ടാകും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സ്ഥിരതയുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ തീരുമാനങ്ങൾ സ്ഥിരതയുണ്ടാകും വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ യോഗനാഥ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തൊൻപത് വരെ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ധ്യാനത്തിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുക അവ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും ശാന്തിയും നൽകും രണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം നൽകും ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം മാളികയിൽ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശു ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവർക്ക് സമാധാനവും ധൈര്യവും നൽകിയ സംഭവം ഉയർപ്പ് പെരുന്നാളിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു ഗീതത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഗീതം പാടി എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഉദ്ധാനദിനെ സൗദത്തിൽ കൽപ്പിച്ചാൻ ശിഷ്യന്മാരോട് വത്സലരെ ശ്ലോമോയെന്നേവം അഴലും വധയും പാടേമായിച്ചു ശമമോടു ശാന്തി നൽകി പരിപൂർണം അരുളി ചെയ്ത നിങ്ങളിലെ ശ്ലോമോവാഴട്ടെ ദുഷ്ടനിൽ നിന്നും രക്ഷിതരാം മാതിനാൽ ദിനരാത്രം ഹാലേലുയ്യ യോ ഹാലേലോയ്യ ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹാസിനൊക്കെ തേലോ ദ കോമിലേ ബഗാ